வணக்கம் ஹாட் மீடியா செய்திகளுக்காக சரிதா புண்ணியமூர்த்தி இன்றைய முக்கிய செய்திகள் ஆய்வு பணிக்காக ஏனாம் சென்ற கவர்னர் கிரண்பேடி மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு இரு மீனவ கிராமங்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட போதல் எதிரொலி அறுநூறு மீனவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு டாக்டர் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாள் இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கான அறிவியல் கண்காட்சியில் ஏராளமான மாணவர்கள் பங்கேற்பு ஏனாமில் ஆய்வுக்கு சென்ற துணைநிலை ஆளுநருக்கு பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் கருப்பு கொடி காட்டி எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் தனது ஆய்வு பணியை பாதியிலேயே முடித்துக் கொண்டு கவர்னர் திரும்பினார் இரண்டு நாள் பயணமாக ஏனாம் சென்றுள்ள துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடிக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கருப்பு கொடி ஏந்தி போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் மதியம் சாவித்ரி நகர் பகுதிக்கு செல்லும் வழியில் மாணவர்கள் தலையில் கருப்பு துணி போர்த்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதுபோல அப்பகுதி மக்களும் கருப்பு கொடி ஏற்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதிக்கு செல்லாமல் துணைநிலை ஆளுநர் படகுத்துறைக்கு சென்று அங்கிருந்து சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தின் படகு மூலம் தீவு எண் ஐந்திற்கு ஆய்வுக்கு சென்றார் முன்னதாக கிரண்பேடிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி இளைஞர்கள் கோஷம் எழுப்பினர் இதனால் அங்கு சில நிமிடங்கள் பரபரப்பு ஏற்பட்டது துணைநிலை ஆளுநர் குறும்பாலாப்பேட் எனும் பகுதியில் உள்ள காமராஜர் அரசு பள்ளிக்கு பார்வையிட்டார் அங்கு மாணவர்கள் இலவச மதிய உணவு சாப்பிடுவதை பார்வையிட்டதுடன் புகைப்படமும் எடுத்தார் அப்போது கிரண்பேடிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கருப்பு கொடியுடன் கூடியிருந்த பெண்கள் கையில் வைத்திருந்த தட்டில் அரிசியை வைத்துக் கொண்டு இலவச அரிசியை வழங்குமாறு கேட்டனர் சிலர் அம்மா அம்மா என்று கோஷமிட்டு கிரண்பேடியின் கவனத்தை ஈர்த்தனர் இதனால் அந்த பள்ளியில் ஆய்வு மேற்கொள்ள இருந்த கிரண்பேடி பாதியிலேயே தனது ஆய்வினை முடித்துக் கொண்டு புறப்பட்டார் அப்போது பெண்கள் கிரண்பேடி இருந்த காரை முற்றுகையிட முயல போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தினர் தொடர்ந்து போலீசார் வாகனத்தை பெண்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுவையில் இரு மீனவ கிராமங்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் தொடர்புடைய அறுநூறு மீனவர்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் புதுவை அருகே உள்ள நல்லவாடு மற்றும் பீராம்பட்டினம் மீனவர்களுக்கிடையே சுருக்குவலை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக மோதல் இருந்து வந்த நிலையில் நேற்று நடுக்கடலில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த இர கிராம மீனவர்களுக்கிடையில் மோதல் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து இரு மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயங்கர ஆயுதங்களால் ஒருவருக்கொருவர் தாக்கிக் கொண்டனர் இதில் ஐந்திற்கும் மேற்பட்டோர் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது மோதலை தடுக்க வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கி சூடு நடத்தியும் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும் மோதலை கட்டுக்குள் போலீசார் கொண்டு வந்தனர் மேலும் மீண்டும் மோதல் ஏற்படாமல் இருக்க இரு மீனவ கிராமங்களிலும் துப்பாக்கி ஏந்திய துணை இராணுவத்தினர் மற்றும் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இந்த மீனவர்கள் மோதல் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய இரு கிராமங்களைச் சேர்ந்த அறுநூறு பேர் மீது கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட ஏழு பிரிவின் கீழ் தவளக்குப்பம் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது மோதல் தொடர்பாக சமாதான கூட்டம் நடத்தும் வரை மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடாது என போலீசார் தடை விதித்திருப்பதால் இரு கிராம மீனவர்களும் இன்று மீன் பிடிக்க செல்லவில்லை இதனால் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் பதட்டமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது புதுவை முத்துரத்தின மரங்க மேல்நிலைப் பள்ளியில் டாக்டர் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கான அறிவியல் கண்காட்சி நடைபெற்றது மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சக்தி பெண்கள் கல்லூரி மற்றும் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் புதுவை முத்துரத்தின அரங்க மேல்நிலைப் பள்ளியில் இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கான அறிவியல் கண்காட்சியை நடத்தியது பள்ளியின் தாளாளர் மருத்துவர் ரத்தின ஜனார்த்தனன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் புதுவை அரசின் கல்வித்துறை இயக்குநர் ருத்ரகவுடு சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு புத்து விலக்கேற்றி அறிவியல் கண்காட்சியை துவக்கி வைத்தார் சிறப்பு விருந்தினர்களாக இளம் விஞ்ஞானி ரிஃபாத்த ஷாருக் மற்றும் முதுநிலை விஞ்ஞானி அனி சகமது ஆகியோர் பங்கேற்று கண்காட்சியை ஆய்வு செய்து பரிசு பெறும் மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்தனர் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக தமிழ்ச்சங்க தலைவர் முத்து சாகித்ய அகாடமி உறுப்பினர் முனைவர் சுந்தரமுருகன் ஆகியோர் மாணவர்களிடையே அறிவியல் விழிப்புணர்வு குறித்து விளக்க உரையாற்றினர் நிகழ்ச்சிக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் பள்ளி முதல்வர் கவிதா சுந்தராஜன் மரிய ஸ்டெல்லா மற்றும் என்எஸ்எஸ் ஆசிரியர் நெடுஞ்சேரியன் உள்ளிட்ட பள்ளி ஆசிரியர்கள் செய்திருந்தனர் புதுவை பாரதிதாசன் மகளிர் கல்லூரியில் ஊழல் எதிர்ப்பு வாரத்தை முன்னிட்டு இணைய குற்றங்கள் என்ற தலைப்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது உலக ஊழல் எதிர்ப்பு வாரத்தை முன்னிட்டு பாரதிதாசன் அரசினர் மகளிர் கல்லூரியில் டிஜிட்டல் வங்கியில் இணைய குற்றங்கள் என்ற தலைப்பில் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது 
கல்லூரி கணினித்துறை மற்றும் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இணைந்து நடத்திய இந்நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் சுப்பிரமணி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்தார் இதில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் வினாடி வினா பேச்சு போட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இதில் வங்கி மேலாளர் ராஜவேலு மார்க்கெட்டிங் மேலாளர் கௌதம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சைபர் குற்றங்களை தடுப்பது குறித்து மாணவிகளுடன் சிறப்புரையாற்றினர் இதில் ஏராளமான மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் புதுவை அரசு ஊழியர்களின் சம்மேளனம் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தர்ணா போராட்டம் நடைபெற்றது புதுவை அரசு ஊழியர்களின் சங்கங்களின் சம்மேளனம் மத்திய அரசு ஊழியர் மகா சம்மேளனம் இணைந்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற கோரி தர்ணா போராட்டம் புதுவை தலைமை தபால் நிலையம் முன்பு நடைபெற்றது புதிய பென்ஷன் திட்டத்தை ரத்து செய்து பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் பகுதி நேர தினக்கூலி வவுச்சர் மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் அனைவரையும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் அரசுக்கு முன்வைக்கப்பட்டன இதில் மத்திய அரசு ஊழியர் மகா சம்மேளனம் மற்றும் புதுவை அரசு ஊழியர் சம்மேளன நிர்வாகிகள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள் விழா திருவள்ளுவர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கொண்டாடப்பட்டது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள் விழா திருவள்ளுவர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கொண்டாடப்பட்டது அங்கு அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு பள்ளி துணை முதல்வர் செல்வ சுந்தரி மற்றும் ஆசிரியர்கள் அலுவலக ஊழியர்கள் மாணவிகள் ஆகியோர் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர் நிகழ்ச்சியில் பள்ளி மாணவர்கள் அப்துல் கலாமின் வாழ்க்கை மற்றும் அவரது சாதனை குறித்து சிறப்புரையாற்றினர் புதுவை நாம் தமிழர் கட்சியின் காமராஜர் நகர் தொகுதி சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பிரவீணா மதியழகன் கிருஷ்ணா நகர் முழுவதும் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் காமராஜர் நகர் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் பிரவீணா மதியழகன் போட்டியிடுகிறார் இவர் காமராஜர் நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று தமிழ் தேசிய அரசியல் கருத்தினை விளக்கியும் விவசாய சின்னத்துக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் மக்களிடம் தேர்தல் பரப்புரை செய்து வருகிறார் இதில் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அட்புத் தென்னரசன் கடல் தீபன் புதுவை மாநில செயலாளர் சிவகுமார் பண்ருட்டி சட்டமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர் வெற்றிவேலன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் காமராஜர் நகர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளரை ஆதரித்து கட்சியின் மாநில தலைவர் நமச்சிவாயம் வாக்கு சேகரித்தார் புதுவை காமராஜர் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் ஜான்குமாரை ஆதரித்து திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியினர் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மாநில காங்கிரஸ் தலைவரும் அமைச்சருமான நமச்சிவாயம் முன்னாள் மாநில தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் மாநில துணைத் தலைவர் தேவதாஸ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் காமராஜர் நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் நகர் தேவகி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் நேற்று மாலை வீடு வீடாக சென்று கை சின்னத்திற்கு வாக்கு சேகரித்தனர் திமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் நாஜிம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கீதா ஆனந்தன் தெற்கு மாநில துணை அமைப்பாளர் அனிவால் கென்னடி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்தனர் காமராஜர் நகர் தொகுதியைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கை சின்னத்திற்கு வாக்கு சேகரித்தனர் காமராஜர் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் என் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் புவனேஸ்வரை ஆதரித்து சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ரங்கசாமி வீடு வீடாக சென்று தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளார் புதுவை காமராஜர் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வருகின்ற இருபத்தி ஓராம் தேதி நடைபெற உள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து கட்சியின் தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அதன்படி காமராஜர் நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட ரெயின்போ நகர் பகுதியில் என் ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் புவனேஸ்வரை ஆதரித்து என் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ரங்கசாமி கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுடன் வீடு வீடாக சென்று வாக்குகளை சேகரித்தார் புதுவை காமராஜர் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் மக்கள் முன்னேற்ற காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் வெற்றி செல்வன் கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் புதுவை காமராஜர் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் மக்கள் முன்னேற்ற காங்கிரஸ் வேட்பாளராக வெற்றி செல்வன் போட்டியிடுகிறார் காமராஜர் நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் ஆட்டோ சின்னத்திற்கு அவர் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும் தொகுதி நிர்வாகிகளுடன் அவர் பங்கேற்றார் ஆய்வு பணிக்காக ஏனாம் சென்ற கவர்னர் கிரண்பேடி மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு இரு மீனவ கிராமங்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட போதல் எதிரொலி அறுநூறு மீனவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு டாக்டர் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாள் இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கான அறிவியல் கண்காட்சியில் ஏராளமான மாணவர்கள் பங்கேற்பு